എന്താ ചേട്ടട്ട എന്താ പറയ പേടിയാണ് മോൻ ഉറങ്ങിക്കോ അത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ പേടിക്കണ്ട സിനിമയുടെ പൈസ ഒന്നര മണിക്കൂർ പടം കാണാനല്ലടാ നീ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മണിക്കൂർ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് ആ തല്ലിപ്പുളി പടത്തില് എങ്ങനെക്കാളും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നീ അഭിനയിക്കണ പിന്നെ ചൂടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാത്രി കൂടെ വന്നിട്ട് നിന്റെ ഇപ്പൊ കുത്ത് കാണാ നീ പോവല്ല ഇവിടെല്ലേക്ക് രാത്രി ഉറക്കോല്ലേ ഇവരോട് കുറച്ചു നേരം കൂടി നോക്കിട്ട് കിടക്കാൻ പറയാം കേട്ടാ കണ്ടിട്ടില്ല ഹലോ ഹലോ ആടാ പറയടാ അല്ല ഒന്നുമില്ലൊക്കെ അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല ഞാനും ഈ ഫോറസ്റ്റ് മുടികളും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ അപ്പോ നിനക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ് ആവാനുള്ള മാത്രം ഒന്ന് ഒപ്പിച്ചു എന്റെ പൊന്ന് രഹീഷേ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 
അത് മനുഷ്യന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുന്നു മാത്രല്ല വീട്ടുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ തീരെ താല്പര്യമില്ല ഏഹ് നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ നാല് വർഷം എന്ത് പെട്ടെന്നല്ലേ പോയെ നാളത്തെ എക്സാം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നീ നിന്റെ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പറക്കും ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ സപ്ലൈ ഒക്കെ എഴുതി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഒരു എക്സാം ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം നീ വിചാരിച്ചാൽ പാസ് ആവാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വീട്ടുകാരൊന്നും അറിയില്ല അല്ല അവനിപ്പോ എന്താ ശരിക്കും പരിപാടി അവന്റെ റൂമിലേ ഒരു എലി കയറിയിട്ടുണ്ട് എലിയാ അതിന്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുണ്ട് അന്നാളെ എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാനൊരു എലിപ്പെട്ടിയൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭ്രാന്താണോ ഭ്രാന്തല്ലടാ ഒരു തരം ഫോബിയാണ് ഇപ്പൊ എലിപ്പെട്ടി പോരാ ഡെയിലി വിഷം ഞാൻ ഒപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്തിനി പെട്ടിയും വിഷവും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പോരെ സാധാരണ നമ്മൾ എലിനെ പിടിച്ച എന്താ ചെയ്യാ സാധാരണ ഞങ്ങളവിടെ എലിനെ പിടിച്ച ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പെട്ടി അടക്കം വെള്ളത്തിൽ മുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് കൊല്ലും വെയിലത്ത് വെച്ചു കൊല്ലും ആ അങ്ങനെയും കൊല്ലാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് രണ്ടും ക്രൂരമായ പ്രക്രിയകളാണ് അങ്ങനെ പാടില്ല അതാണ് ഇഷ്ടല്ല ഒറ്റടിക്ക് ചാണും അതാണ് അവന്റെ മോട്ടോ അവന്റെ ഒരു മോട്ടോ ഹലോ ഞാൻ കൊറച്ച് കാലായി ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ദേഷ്യം ഞാൻ ഇനി എത്ര വട്ടം ചോദിച്ചാൽ ഇനി എന്താന്ന് എന്നോടൊന്ന് പറയ നിർത്തി നീ കാര്യം പറ നാളേക്ക് വെക്കണ്ട ഇപ്പൊ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോ എന്നെ കാണാനായി നീ ഇവിടെ വരണമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എന്റെ മോനെ എന്താ 
അവന്റെ ഒക്കെ ലൈഫാണ് ലൈഫ് ഇത് കഴിഞ്ഞാ നേരെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് വിടും അവിടെ പെൺകുട്ടിയും സെറ്റ് ജോലിയും സെറ്റ് ഇതൊന്നും പോരാ തന്നെ തെണ്ടി നാട്ടുകാരോട് ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്താല് എന്താ അല്ല നീ വല്ല ഡയലോഗ് മേടിക്കണ്ട നീ പെട്രോളിന്റെ പൈസ മുക്കി നിന്റെ സൗദാമിനിക്ക് ജ്യൂസ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ലേ നടന്നോ അവനെ കേട്ട് ജനിച്ചാ മതിയായിരുന്നു ചപ്പോയ് ഓസ്ട്രേലിയും പോയി അവളും പോയി ഏതാണ്ട് പറയും ഇംഗ്ലീഷും പറഞ്ഞു എല്ലാം വെറുതെ ആയില്ലേ ഒക്കെ തീർന്നില്ലേ
ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാ ഇന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക് എന്തിനാധികം
ചന്ദ്രൻ പോലും മയങ്ങി പോകുന്ന ഏതൊരു രാത്രിയിലാണോ കാലൻ കോഴിയുടെ ഭീകര ശബ്ദം ഇരുട്ടിൻ്റെ നിശബ്ദതയെ കീറി മുറിച്ചെത്തുന്നത് അന്ന് ഇരുട്ടി വിളക്കുന്നത് ഒരു മരണവാർത്തയോടെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടുള്ളവർ ഇവയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാൽ മരണത്തെ മറികടക്കാൻ ഉറക്ക നാമം ജപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവയെ വെളിച്ചം കാണിച്ചോടിച്ചു കളയുകയോ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു 